ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോസിസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രസ് പീസ് മാത്രം കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രസ് പീസ് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും കൂടെ സൂപ്പിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിനേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് വേണം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ കുറുക കട്ട് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നെ ഒരു എഴുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം മതി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ വേണം അത് അമൂലിൻ്റെ ബട്ടറാണ് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ വേണം കുരുമുളക് പൊടിയും വേണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം ഞാനൊരു കുക്കറിൽ എടുത്ത് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് ചുമ്മാ ഒരു പാനിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചാലും മതി ഇതിലേക്ക് സവാള ഇടാം കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്താണ് അതും കൂടെ ഇടാം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ അടച്ച് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സത്തല്ല ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഫ്ലെയിം കൊടുത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് തിളച്ച് വെന്ത് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളകി വരട്ടെ ഇപ്പം ഞാനിതിനെ കുറേ സമയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾക്കിത് നല്ലപോലെ ഉടച്ച് ഇപ്പം പീസുകളെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ട് ഈ വലിയ എല്ല് ഉള്ള ഭാഗം എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം നല്ലപോലെ ഉടച്ച് ഇതിനകത്തങ്ങ് ചേർത്തെടുക്കാം ഇപ്പം ചെറിയ പീസുകളെല്ലാം കൂടെ ഇതിലുള്ള പീസുകളെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും ബാക്കി എല്ലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നല്ലപോലെ ഇളക്കുകയും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അരിപ്പയെ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് എല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായി പോകാതിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും മതി നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സത്തോടെ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ പീസസൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീണിരിക്കുന്ന എല്ലുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ തിളപ്പിക്കാം അരിച്ച് വെച്ച സൂപ്പിനെ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം കൊടുത്ത് അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ അരിച്ചെടുത്തത് പിശിടിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആ ആദ്യം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പിശിഡിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് ഞെരടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ സൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് പകരം ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കണ്ടതിന് പകരം ആ സൂപ്പിൻ്റെ പിശിഡിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളമാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ച സൂപ്പ് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കുറുക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ കുറുക്കം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം 
നന്നായി തന്നിളക്കാം ഒത്തിരി കുറുകിയിരിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് കുറച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കുന്ന സോപ്പല്ലേ ഇച്ചിരി ഇവിടെ നല്ലത് കുടിക്കാൻ കുറുക്കം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അയവിൽ എടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചോ ഇനി നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മുട്ട വള എടുത്ത് വെച്ചത് ഒത്തിരി പതഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ വീഴത്തക്ക വിധത്തിൽ അതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അത്രയും മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഇത് മുട്ട വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് സൂപ്പ് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പം തീ ഒന്ന് ഓഫാക്കി ആ ചൂടോടെ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു വശത്തേക്ക് ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൂപ്പ് തിളയ്ക്കാനും പാടില്ല ബാക്കിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിക്കുന്ന കൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉടനെ ഞാൻ അന്ന് ഫ്ലെയിം ഇട്ടു നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടാണ് തിളച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മുട്ട വെള്ളം ഒഴിച്ച നേരത്തെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം പിന്നെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ സൂപ്പിനകത്ത് ഈ മുട്ട വെള്ളം ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണണം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചാൽ അത് വേറൊരു രീതിയിലായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടയായി പോകും പിന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കാനും പാടില്ല നേരത്തെ അപ്പം മുട്ടവെള്ളം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നൂല് നൂല് പോലെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇത് അടിയിന്നേ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമ്മളിത് ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ആ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് വേവിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ടും കൂടെ കിട്ടും ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് പോലെ കുടിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ ഇതിങ്ങനെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസും എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുകട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ സൂപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഇതിനി ഉടനെ തന്നെ ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനി ചില്ലി സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു അര കിലോ ചിക്കന് വേ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല പീസ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിറകിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ബാക്കി നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതാകുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ലാഭമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു സൂപ്പ് വിളമ്പണം ഇത് ചില്ലി സോസാണ് ഈ ചില്ലി സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സീസ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഇനി അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചു തരാം ഉപ്പും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് കുരുമുളക് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതുമൊക്കെ കൂട്ടി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓരോ കപ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പിൻ്റെ സ്പൂൺ അറിയാമല്ലോ ആ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിനെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സൂപ്പ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വരികയുള്ളൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്